हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम देखेंगे क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फाइव वाटर और इसका लेक्चर नंबर फोर आज हम देखने वाले हैं और आज के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे ओशन करंट्स कोल्ड एंड हॉट करंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एक तो ओशन करंट्स देखेंगे ओशन करंट्स क्या होती हैं और ओशन करंट्स के टू टाइप्स होते हैं एक तो होती हैं हॉट ओशन करंट्स और दूसरी होती हैं कोल्ड ओशन करंट्स तो इनके बारे में हम जानेंगे तो लेट्स बिगिन दी लेक्चर तो ओशन करंट कुछ ऐसा आपको नज़ारा नज़र आएगा जैसे अगर ओशन वाटर में देखोगे तो आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी क्या करता है मूव करता है जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहाँ पर एक पर्टिकुलर तो ओशन करंट्स में क्या होता है जो वाटर होता है ओशन सर्फेस पर जो पानी होता है या ओशन का जो वाटर होता है निश्चित डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगातार क्या करता रहेगा मूव करता रहेगा ऐसा लगेगा कि कोई नदी बह रही है कोई रिवर फ्लो कर रही है तो ऐसे जो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओशन का वाटर जो फ्लो करता है वही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो रिवर फ्लो करने का सिस्टम है उसी को हम क्या बोलते हैं ओशन करंट्स ठीक है तो कुछ नहीं है सिंपल सी डेफिनेशन है ओशन करंट की ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन ए ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन देखो उसको ब्रेक करते हैं डेफिनेशन को पहली बात तो ये क्या कह रहे हैं ओशन करंट्स क्या है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर स्ट्रीम्स मतलब छोटी छोटी नदियां हैं पानी की अब जनरली स्ट्रीम वर्ड को भी हम नदियों के लिए रेफर कर दें स्ट्रीम और रिवर्स में बस इतना सा डिफरेंस है रिवर्स थोड़ी बड़ी होती हैं स्ट्रीम्स छोटी छोटी होती हैं तो ओशन करंट्स क्या हैं स्ट्रीम्स हैं किसकी स्ट्रीम्स हैं पानी की फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली लगातार फ्लो करती रहती हैं जैसे अगर यहाँ पर यू ऐसे फ्लो कर रही हैं तो लगातार ऐसे फ्लो करती रहेंगी एक ही डायरेक्शन ऑन दी ओशन सर्फेस कहाँ पर फ्लो कर रही है ओशन की सर्फेस पर इन डेफिनेट डायरेक्शन एक निश्चित डायरेक्शन में ठीक है तो यहाँ पर तीन वर्ड निकल के आ रहे हैं ओशन करंट्स क्या है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर हैं जो फ्लो करती रहती हैं कॉन्स्टेंटली लगातार फ्लो करती रहती हैं कहाँ पर ओशन की सर्फेस पर और एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो करती रहती हैं डायरेक्शन इनकी निश्चित होती है डायरेक्शन चेंज नहीं करते ठीक है तो ये जो हैं स्ट्रीम्स जो हैं ये जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं लगातार इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं ओशन करंट्स ओशन करंट टू टाइप्स की होती है तो वॉर्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स वॉर मतलब गर्म कोल्ड मतलब ठंडी ठीक है यहाँ पर अपनी बुक में एक डायग्राम दिखा रखा है इसमें सारी की सारी करंट्स यहाँ पर दिखा रखी है वॉर्म कौन सी और कोल्ड कौन सी हैं ये जो ये वाला डॉट है ये ब्लू वाला ये तो है सॉरी ये एरो लगा रखा है ये किसके लिए है ये है कोल्ड के लिए ऊपर ये रेड कलर के एरो लगा रखे हैं ये सारी की सारी तो यहाँ पे पहचानना है आपको रेड कलर वाली जो ऐसे एरो लगा रखे हैं ये क्या है ये करंट को डिफाइन कर रहे हैं तो रेड कलर वाली जो करंट है ये तो है हॉट ओशन करंट है वॉर्म ओशन करंट और नीचे जो करंट फ्लो कर रहे हैं इनको बोलते हैं कोल्ड ओशन करंट ठीक है अब यहाँ पे कुछ नाम अगर देखें जैसे मान लो यहाँ पर देखो दे रखा है एक तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम ये अपना यू है यू एस गल्फ ऑफ स्ट्रीम ऊपर से लिब्राडोर ठीक है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फॉकलैंड करंट और पैरू करंट हमबोल्ट करंट बहुत सारी करंट्स हैं आप तो सिर्फ एक आइडिया ले लो कि भाई करंट क्या होती है तो पहले तो ध्यान रखना है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ऐसे फ्लो कर रही है तो ऐसी ही फ्लो करेंगी ऐसे कर रही है तो ऐसे फ्लो करेगी ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी ठीक है दूसरी चीज़ क्या होती है करंट दो प्रकार की होती है एक तो हॉट होती है और दूसरी सॉरी एक तो वॉर्म होती है और दूसरी कोल्ड वॉर्म करंट जो होती है वो ट्रॉपिकल एरिया और इक्वेटर के आसपास मिल जाएंगे आपको देखो यहाँ पे जीरो डिग्री क्या है ये जीरो डिग्री इक्वेटर वाली लाइन है और आपको पता है इक्वेटर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इक्वेटर के आसपास आपको देखेंगे सारी की सारी या मतलब हम ट्रॉपिकल वाला जो एरिया वहाँ पर सारी की सारी आपको हॉट करंट देखने को मिल जाएंगे वॉर्म करंट देखने को मिल जाएंगे इससे ऊपर अगर आप पोलर एरियाज की तरफ जाते हो तो वहाँ पर आपको मिलेंगी कोल्ड करंट्स अच्छा ये जो इक्वेटर से ये हॉट ये वॉर्म करंट है ये तो इक्वेटर से जाती है ऊपर की तरफ इक्वेटर से कहाँ जाएंगी ऊपर की तरफ जाएंगी और जो कोल्ड करंट है वो पोलर एरिया से किधर की तरफ आती हैं इक्वेटर की तरफ आती हैं कुछ कॉमन कॉमन सी चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर ये और क्लियर दिखा रखा है ये हो गया अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैंसर है ध्यान देना ठीक है और कैंसर है तो नीचे इक्वेटर होगा कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है अच्छा यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका अफ्रीका यूरोप एशिया ये ऑस्ट्रेलिया ठीक है और नीचे अंटार्कटिका ये कॉन्टिनेंट्स हो गए अच्छा अब करंट के यहाँ पे नाम दे रखे हैं जैसे यहाँ पे गल्फ ऑफ स्ट्रीम करंट लिब्राडोर करंट नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे पेरू करंट फॉकलैंड करंट ऐसे कई सारी करंट हैं
ठीक है अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी कई जगह पे ये ओशन जो करंट है हॉट और कोल्ड ये मिल भी रही हैं जैसे आप यहाँ पे देखो फॉकलैंड करंट एक ये वाली करंट आ रही है यहाँ पर कोल्ड एंड हॉट करंट मिल रही है गल्फ ऑफ स्ट्रीम और लिब्राडोर ये करंट भी यहाँ पर मिल रही है दोनों हॉट एंड करंट यहाँ पर कोल्ड एंड हॉट करंट मिल रही है तो कई जगह पर ये मिलती भी हैं ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि ये पॉइंट आएगा कहाँ जहाँ पर मिलती है वहाँ पर कुछ स्पेशल एक्टिविटी होती है वहाँ पर क्या है जहाँ पर कोल्ड एंड हॉट करंट मिलेंगी वहाँ पर फॉक क्रिएट हो जाएगा पहली बार तो कोहरा सा हो जाएगा जो गर्म है और ठंडी चीज़ें मिलेंगी तो कोहरा सा जैसे सर्दियों में भी हम आपने देखा होगा हम नहाते हैं तो मतलब एक कोहरा सा छा जाता है बाथरूम में देखा होगा आपने ठीक है तो हॉट एंड कोल्ड जब मिलते हैं तो कोहरा सा बन जाता है जिससे क्या नेविगेशन में बड़ी दिक्कत आती है जो सिप्स होते हैं और साथ के साथ में वहाँ पे फेसिंग ग्राउंड भी बड़े अच्छे होते हैं तो ये डायग्राम है तो खैर कई सारे देख लिया आपने ठीक है तो ओशन करंट्स की हम बात करें तो जो वॉर्म ओशन करंट्स होती हैं ये ऑरिजिनेट होती हैं इक्वेटर पर कहाँ पर ऑरिजिनेट होंगी इक्वेटर और ये मूव करती हैं पूल की तरफ ठीक है तो गर्म वाली जो है वो इक्वेटर पर ऑरिजिनेट होंगी और किधर की तरफ मूव करेंगी पूल की तरफ अब इक्वेटर पर क्यों भाई आपको पता है जो सन की सबसे ज़्यादा हीट है वो कहाँ पर पड़ती है इक्वेटर के आसपास पड़ती है और आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन के बीच को हम क्या बोलते हैं टॉरिड जोन और टॉरिड जोन में आपको पता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो जो वॉर मोशन करंट है वो कहाँ पर इक्वेटर और इक्वेटर के आसपास ऑरिजिनेट होती है और वॉर मोशन करंट इक्वेटर से किधर की तरफ जाएंगी पोल की तरफ जाती है मतलब गर्म पानी को किधर लेके जाएंगी पोल एरिया की तरफ लेके जाएंगी इक्वेटर से किधर की तरफ पोल ऊपर नॉर्थ पोल है नीचे साउथ पोल है ठीक है ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कोल्ड ओशन करंट जो है वो पानी को लेकर आएंगे पोलर एरिया से या हाइयर लेटीट्यूड से ट्रॉपिकल या लोअर लेटीट्यूड्स देखो ये जीरो डिग्री है जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो लेटीट्यूड बढ़ने जाएंगे बढ़ने लग जाएंगे और नीचे भी लेटीट्यूड बढ़ने लग जाएंगे ऊपर हम नॉर्थ लगा देंगे नीचे क्या लगा देंगे साउथ तो जो कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं वो पोलर एरिया से हाइयर लेटीट्यूड हाई लेटीट्यूड मान लो 66, 50, 70 यहाँ से जो वाटर है ठंडा पानी है उसको नीचे की तरफ लेके आती हैं लोअर लेटीट्यूड्स या फिर ट्रॉपिकल एरिया में लेकर आती हैं तो कुल मिला ध्यान रखना वॉर्म ओशन करंट्स तो कहाँ से कहाँ जा रही हैं इक्वेटर से पोल की तरफ और कोल्ड ओशन करंट्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं पोलर एरिया से इक्वेटर की तरफ या ट्रॉपिकल एरिया की तरफ आती हैं और आती हैं तो ये आपस में किसी जगह पे मिलेंगे भी मुलाकात भी होगी हाई हल होगी इनकी ठीक है तो कोल्ड ओशन करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हाई लेटीट्यूड टू ट्रॉपिकल और लोअर लेटीट्यूड ठीक है बिल्कुल सिंपल सा है याद रखना है आपको अच्छा द लिब्राडोर ओशन करंट लिब्राडोर ओशन करंट कहाँ है ये रही आपकी लिब्राडोर ओशन करंट ठीक है इस कोल्ड करंट कैसी करंट है कोल्ड करंट है देख लो डायग्राम में कोल्ड ही दिख रही है नीला वाला सा लग रहा है यहाँ पे एरो एंड गल्फ स्ट्रीम इज वॉर्म करंट यहाँ पर आपको दिख रही है ये वाली जो है ये है गल्फ स्ट्रीम तो गल्फ स्ट्रीम कैसी है इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ ये देखो ये बात कर रहे हैं हम कहाँ की ये अपना नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है तो नॉर्थ अमेरिका हम यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ ये तो है आपकी देखो ये तो है आपकी लिब्राडोर और ये वाली है आपकी गल्फ ऑफ स्ट्रीम तो गल्फ ऑफ स्ट्रीम जो गल्फ स्ट्रीम करंट है वो वॉर्म है लिब्राडोर जो है कोल्ड है और ये मिलती भी है यहाँ पे आप देख रहे हो ये मिल भी रही है और जहां पर मिलती है ये वहां पर क्या होता है फॉक क्रिएट हो जाता है ये चीज ध्यान रखना ठीक है द ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ एरिया आप सिंपल सी बात है जो जहाँ पे ओशन करंट जो फ्लो कर रही है आप सपोज इसमें डायग्राम में आप देखोगे अगर किसी जगह पर गर्म ओशन करंट वॉर्म ओशन करंट फ्लो कर रही है तो एरिया कैसा रहेगा गर्म रहेगा कोल्ड एशियन करंट फ्लो कर रही है तो कोल्ड ओशन करंट फ्लो कर रही है तो एरिया कैसा रहेगा कोल्ड रहेगा तो मतलब वहाँ के टेम्परेचर को भी ये क्या करती हैं अफेक्ट करती हैं तो वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सर्फेस जो गर्म ओशन करंट्स होती हैं वो लैंड सर्फेस के पास कैसा टेम्परेचर लेके आती हैं वार्म ठीक है तो इस वाली रीजन में आपको ट्रॉपिकल वाले रीजन में कैसी करंट देखने को मिलेंगी वार्म ओशन करंट देखने को मिलेंगी यहाँ पर कैसी मिलेंगी मेनली कैसी मिलेंगी यहाँ पे कोल्ड मिलेंगी तो वार्म गर्म वार्म करंट जो होती है वो पोलर पोलर एरिया की तरफ जाती हैं और जो कोल्ड होती हैं वो किसकी तरफ आती हैं इक्वेटर की तरफ पोलर एरिया से ठीक है तो ये चीज़ भी आपको माइंड में सेट रखनी है और जहाँ पर ध्यान देना ऐसे एरिया जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट करती है मतलब मिलती है तो वो एरिया वेस्ट फेसिंग ग्राउंड होते हैं वर्ल्ड में मतलब वर्ल्ड में जहाँ पर भी कोल्ड करंट और हॉट करंट मिल जाए उस एरिया में क्या होता है फिश प्रोडक्शन
कुछ प्लांट्स पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं जिनको मछलियाँ खाती हैं ठीक है उनके लिए प्राइमरी फूड है तो इसलिए मतलब जहाँ पर कोल्ड करंट और हॉट करंट मिलेंगी या वॉर्म करंट मिलेंगी वहाँ पर फिश प्रोडक्शन क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है इसलिए ऐसे एरिया जहाँ पर वॉर्म एंड कोल्ड करंट मिलती है वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड होते हैं वर्ल्ड के तो क्वेश्चन पूछे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड कौन से हैं वर्ल्ड के तो आपको बताना है जहाँ पर वॉर्म एंड कोल्ड ओशन करंट मिलती है वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड है वर्ल्ड के सी अराउंड जापान जापान का अराउंड जो सी है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल ईस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न देखो ये नॉर्थ अमेरिका हो गया इसका ईस्टर्न कोस्ट हो यहाँ पर आपको दो मिलती हुई दिखाई दे रही है लिब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर भी आप देखो ये दिख रही है आपको ये हॉट है और ये कोल्ड है तो कई सारी जगह पे हॉट एंड कोल्ड करंट मिल रही है तो जहाँ पर भी मिलती है वो बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं ठीक है वर्ल्ड में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है द एरियाज वेयर वॉर्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन जहाँ पर कोल्ड एंड हॉट करंट मिल जाती हैं कोल्ड एंड वॉर्म करंट मिल जाती है वहाँ पर कोहरा कोहरा सा छा जाता है फॉगी वेदर हो जाता है और आपको पता है कोहरे में तो हमें मतलब गाड़ी चलाना बाइक चलाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है या फिर अब यहाँ पे सिप तो कैसे चला सकते हैं पानी के जहाज़ चलाने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी दिखेगा नहीं नेविगेशन करने में दिक्कत आती है ठीक है तो ये फॉग भी कहाँ पर क्रिएट होता है जहाँ पर वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मिलती हैं तो वहाँ पर फॉगी वेदर होता है जिससे नेविगेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है ठीक है तो बस आज के लेक्चर में इतना ही तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको यूट्यूब वीडियोज़ की नोटिफिकेशन्स और आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हो So thank you thank you so much keep learning keep enjoying and god bless you all